Hi friends, Vasha's Kitchen le inni ki nama moonu vagayana DIY cleaning spray recipes eppadi seiyadun paakaporam. Indha moonu vagayana cleaning spray recipe nama veetla irukra almost ella porulum clean pandradhukku at the same time nama room and air vandu fresh ah vechukkuradhukku use pannikalam. Indha recipe seiyadhukku na inni ki baking soda eduthiruken. Baking soda vechi indha cleaning spray recipes eppadi seiyadhu abindradha vaanga paakalam. இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது ட்ரெயின் கிளீனர் ஸ்ப்ரே நார்மல் டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாஷ் பேசின் வந்து ரொம்ப அழுக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப டஸ்ட் செய்கிறதுனால தண்ணி வந்து வெளியே போகாமல் இந்த மாதிரி அடைச்சிக்கிறோம் ஸோ வாஷ் பேசினை நம்ம ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த டிஐஒய் கிளீனர் ஸ்ப்ரே வச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி ஆகாது பாத்திரம் கழுவும் போது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தண்ணி தேங்கிருச்சு அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம அதில் தண்ணி சுத்தமாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த பைப்பை கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ட்ரைனேஜை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கப் பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நான் சிந்தட்டிக் வினிகர் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற வினிகர் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி அந்த வினிகர் தான் அதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் வினிகர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை லெமனை வந்து இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க லெமன் அப்புறம் இந்த பேக்கிங் சோடா இது ரெண்டுலேயுமே வந்து நம்மளுக்கு க்ளீனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் பேக்கிங் சோடாவில் ஆல்கலைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பைப்பில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க க்ரீஸ் அப்புறம் வந்து இந்த அழுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து அதை க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அடிச்சுட்டு போயிடும் அந்த பவுடரை நல்லா டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க வாஷ் பேசினில் பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கடைசியாக நைட்டில் தூங்க போகிற நேரத்தில் இதை இந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுருங்க வாஷ் மிஷினை சுற்றி இந்த மாதிரி இதை ஊற்றி விட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அப்படியே ரெஸ்டில் விட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் எனக்கு அடியில் இருக்குது அப்படின்றதுனால அதில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் வினிகர் சேர்த்துட்டு அதையும் இதில் தான் சேர்த்துடுறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்மளோட ட்ரைனேஜ் பைப் வந்து நம்மளுக்கு க்ளீன் ஆகும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இதை அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்குள்ளே இன்னொரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வெது வெதுன்னு சூடு பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த வெது வெதுப்பான தண்ணியை நம்மளோட இந்த வாஷ் மிஷின் சிங்க்கில் இந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஊற்றுறதுனால பைப்பில் நம்மளுக்கு அழுக்கு சேராமல் இருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் ஸ்ப்ரே ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் ஸ்ப்ரே செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டுட்டு நம்மளோட லெமன் ஜூஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அதோட தோலையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் வந்து பட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க பட்டை அப்புறம் இந்த லெமனோட ஜெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தண்ணியில் நல்லா கொதித்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் பட்டை சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி உங்ககிட்ட வந்து பட்டை பவுடர் இருந்தாலும் அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா கொதிக்க விடுங்க வீட்டில் சில சமயம் நம்ம வந்து க்ளீன்னஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு மாதிரியான வாசனை வரும் அதே மாதிரி வீட்டை வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பூட்டி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாலும் ஒரு மாதிரியான அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த தண்ணியை ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கனாலே இந்த காற்றுலேயே வந்து இந்த பாயில் ஆகிற தண்ணியோட வாசனை உங்களுக்கு உணர முடியும் உங்களால் நல்ல சினமனோட ஸ்வீட்டான ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு வரும் கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப டேங்கியான ஸ்மெல் வீடு ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பேக்கிங் சோடாவை இதில் நீங்கள் இப்போ சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு டேங்கியான ஸ்மெல் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த பேக்கிங் சோடாவை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் அது நல்லா அந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் நான் கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் அப்படி இல்லைன்னா எசென்ஷியல் ஆயில் எதுனாலும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தண்ணியோட கலர் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிடணும் இந்த பத்து நிமிஷம் நம்மளோட கேஸில் இந்த தண்ணி கொதிச்சிச்சு இல்லையா அதுலேயே நம்மளோட கிச்சனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்மெல் சேஞ்ச் ஆனது டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளால் உணர முடியும் இப்போ இந்த தண்ணியில் நம்ம ரோஸ் வாட்டரை சேர்த்துடலாம் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த தண்ணி இப்போ வந்து நம்ம நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரே பாட்டிலாக ஊற்ற போகிறோம் இந்த தண்ணியை நம்ம ஏர் ஃப்ரெஷ்னராகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஸ்வ
ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிச்சனில் தெளிச்சிடலாம் கிச்சனில் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பத்து நிமிஷம் இது குதிச்சதுனால கொஞ்சம் ஸ்மெல் மாறி இருக்கு இருந்தாலும் வந்து நான் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு போயிடுறேன் இதே மாதிரி லிவிங் ரூம் அப்புறம் உங்களோட பெட்ரூமில் இல்லை நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஸ்டடி ரூம்லேயும் இதை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஸ்வீட்டான ஸ்மெல் வந்து இதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு சினமனோட ஸ்மெல் இன்னும் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சினமன் பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல் பர்பஸ் கிளீனிங் ஸ்ப்ரே இந்த ஆல் பர்பஸ் கிளீனிங் ஸ்ப்ரே நீங்கள் வந்து கோலிங்க்கு பதில் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் எந்த பொருள் கொஞ்சம் ஈஸியாக ரொம்ப டஸ்டியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பொருளில் இந்த ஆல் பர்பஸ் ஸ்ப்ரேயை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அப்புறம் எக்கனாமிக்கல் அப்படின்றதுனால நம்ம அன்றாட வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஆல் பர்பஸ் கிளீனிங் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சூடா அப்புறம் அரை லெமன் இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் அரை கப் வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சொல்யூஷனை நம்ம வந்து வினிகர் சேர்த்து உடனே இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வினிகர் சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு அரை கிளாஸ் வந்து தண்ணி சேர்த்து டைலூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து டைலூட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இது கிளீனிங் ஸ்ப்ரேயாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பேக்கிங் சோடா நல்லா வந்து நம்மளுக்கு இந்த தண்ணியில் கலந்துடணும் பேக்கிங் சோடா லைம் அப்புறம் வந்து இந்த வினிகர் மூணையுமே சேர்க்கறதுனால இது வந்து ஒரு ஆல் பர்பஸ் கிளீனிங் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் இந்த கிளீனிங் ஸ்ப்ரே வச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பொருளையும் வந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம் நம்ம கோலின் யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் சோஃபாலாம் எப்படி கிளீன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இந்த ஆல் பர்பஸ் கிளீனிங் ஸ்ப்ரேயை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நான் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் நம்மளோட ஆல் பர்பஸ் கிளீனிங் ஸ்ப்ரே ரெடி ஆயிடுச்சு இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத அடுத்தது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற டைல்ஸ் அப்புறம் வந்து நம்ம மேடையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு இது நல்லா யூஸ் ஆகும் கிச்சனில் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சமைச்சிட்டு நம்ம சமைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த சாம்பார் தெளிச்சது அப்புறம் தாளிச்சது அது எல்லாம் எண்ணெய் எல்லாம் இந்த மாதிரி டைல்ஸில் நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே தொடச்சிட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு போயிடும் ஆனால் சில சமயம் நம்மளுக்கு டைம் இல்லாததுனால நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அதை துடைக்க முடியாது கொஞ்சம் காஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா துடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இந்த கிளீனிங் ஸ்ப்ரே போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி துடைச்சி எடுத்துருங்க நம்மளோட கிச்சன் டைல் சூப்பராக கிளீன் ஆயிரும் இதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டோர் விண்டோலையும் நம்ம அதை கிளீன் பண்ணிக்கலாம் உடன் டோராக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நான் இதுலேயும் ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவேன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்து இதை கிளீன் பண்ணும்போது உடன் டோர் வந்து நல் நம்மளுக்கு நல்ல பளிச்சுனாகும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரேயை நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு அப்புறம் வாஷிங் மிஷின்லாம் துடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுனால இதில் நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கல ஆனால் நீங்கள் உடன் டோர் அப்புறம் உடன் வந்து விண்டோ உங்களுக்கு துடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் துடைச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜையும் இதே மாதிரி துடைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்ப்ரேயை நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க உடனே துடைக்காம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தொடங்க நம்மளுக்கு எப்பேற்பட்ட அழுக்காக இருந்தாலும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது நல்லா அந்த தண்ணியில் ஊறிச்சு அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஈஸியாக நம்மளோட இந்த க்ரீஸ் அழுக்கு எல்லாமே வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி தொடச்சாலே நம்மளுக்கு போயிடும் இப்போ அவன் மேலே எவ்வளோ க்ரீஸியாக எவ்வளோ அழுக்காக இருந்துச்சு பாருங்கள் அது எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சுட்டேன் இதே மாதிரி நான் வாஷிங் மிஷினும் கிளீன் பண்ணி வச்சிடுறேன் நம்ம இது எல்லா பொருளையும் வந்து டெய்லிக்குமே யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால நம்மளுக்கு அதை வந்து நம்மளுக்கு கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்றது தோணாது வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கிளீனிங் ரொட்டீன் வச்சுட்டு அதுலேருந்து நம்ம கிளீன்
ஆனால் இது கிளீன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து பின் பக்கமும் கிளீன் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா முன்னாடி மட்டும் இதை கிளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு அழுக்காக இருக்கும் அதனால் இந்த கிளாஸ்க்கு பின்னாடியும் நல்லபடியாக கிளீன் பண்ணுறோமா அப்படின்றது பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மூணு டிஐவை கிளீன் ஸ்ப்ரே ரெசிபீஸ் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த மூணு வகையான டிஐவை ஸ்ப்ரே ரெசிபீஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரி சின்ன கிச்சன் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் பாருங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்